ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് സോ നാലാമത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ഈ മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനും ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി സി ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് കാണാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അതായത് ഏത് എമൗണ്ട് ഉള്ള നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷമുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ടോ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ക്വസ്റ്റിനി തരേണ്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ അസെറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയണം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ബുക്ക് വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി നമുക്ക് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അറിയാം ഓക്കെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷമുള്ള ആ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അറിയാം ഓക്കെ പർച്ചേസ് പ്രൈസും അറിയാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷത്തിനു ശേഷം ഈ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി റിമൈനിങ് എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതൊന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അധികം പരിചയിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് കാണാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ മാത്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷമുള്ള ആ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടുന്നത് ഏത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് അഥവാ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ആണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് അസെറ്റ് മേടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിട്ട് കുറഞ്ഞു അണ്ടർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു അസെറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആകണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ശരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരേണ്ടത് സി അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നൂറിലോട്ട് വരുത്തിയതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ അറിയാം പത്ത് ശതമാനം ആണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി പത്
എൻത്ത് അപ്പം തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനായിരം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ അപ്പം തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എടുക്കുന്നത് അതായത് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ തേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സി ഈ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് അപ്പോൾ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്തായാലും കയ്യിൽ വേണം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാര്യം സ്ക്വയർ ഒക്കെ വളരെ വലിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ദേവി എല്ലാവരും സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് തന്നെ മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം ഓക്കെ സോ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആൻസർ അടിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ആ ഏത് രീതിയിലും മാത്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വരും പോയിന്റ് സെവൻ ടു നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും സോ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷമുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് രണ്ട് മാത്രം മതി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരിക്കൂടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇത് വൺ മൈനസ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്ന ബുക്ക് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇത് പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ആവട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആൻസർ വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്